हेलो स्टूडेंट्स क्लास सिक्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर नंबर सेवन दैट इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा इज अ न्यू टॉपिक फॉर द क्लास सिक्स हमने पहले कभी अलजेब्रा स्टडी नहीं किया है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है तो देखो इस अल जो टॉपिक है अलजेब्रा है उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं क्या कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स कांस्टेंट्स क्या होती है कांस्टेंट नेम से ही क्लियर है बच्चे वो चीज़ें जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है वो नंबर्स विच हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू आर नॉन एज कॉन्सटेंट एग्जाम्पल जो भी हम मैथमेटिकल वैल्यूज लेते हैं जो मैथमेटिकल नंबर्स लेते हैं दे आर नॉन एज द कॉन्सटेंट बिकॉज दे आर ऑलवेज रिप्रजेंटिंग अ फिक्सड वैल्यू ऑलवेज वो एक फिक्स वैल्यू को ही रिप्रजेंट करते हैं दैट्स वाई दे आर नॉन एज कॉन्सटेंट्स नेक्स्ट इज वेरिएबल अब वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल मीन्स वे जो वैल्यू वेरी कर सकती है जो वैल्यू चेंज कर सकती है मीन्स जो आपको सिचुएशन टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज आ सकता है जो आपकी वैल्यू को न्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू वेरिएबल्स की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विथ अल्फाबेटिक लेटर्स अल्फाबेट के जो हमारे लेटर्स हैं ए बी सी इनको यूज़ करके हम वेरिएबल्स को रिप्रजेंट करते हैं अब अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्म करना क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे फॉर्म किया जा सकता है यूजिंग दीज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स वी कैन फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फोर वाई प्लस सेवन इसमें मेरे ये फोर और सेवन क्या है कॉन्सटेंट्स दीज आर द कॉन्सटेंट और ये जो वाई वाई है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है ये वेरिएबल है मीन्स आप अकॉर्डिंग टू टाइम आप अपनी वाई को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो दे आर द वेरिएबल ओके सो अब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इंक्रीज बाई सिक्स अब आपको एक सिचुएशन गिवन है यूजिंग दिस सिचुएशन यू हैव टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन टू से इस सिचुएशन को शो करने वाली रिप्रजेंट करने वाली आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करनी है फॉर्म करनी है वाई तो मीन्स वाई है इंक्रीज बाई इंक्रीज बाई कुछ सरप्लस होना कुछ इंक्रीज होना और इंक्रीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से कितना इंक्रीज हो रहा है वो सिक्स दैट मीन इट फॉर्म्स वाई प्लस सिक्स वाई इंक्रीज बाय मींस वाई में प्लस होगा कितना सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज टू लेस देन एम मींस टू को माइनस करना है कितना माइनस करना है एम टू लेस देन एम लेस देन वाले क्वेश्चन हो फ्रॉम वाला क्वेश्चन हो तो हम उनमें ऑपोजिट करते हैं सेकेंड वाला नंबर पहले आता है और फर्स्ट वाला नंबर पीछे आता है ठीक है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एम माइनस टू ठीक है लेस का मीनिंग क्या हो गया माइनस फाइव मोर देन थ्री टाइम्स पी टाइम्स का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई कि आपको थ्री और पी की मल्टीप्लाई में कितना इंक्रीज करना है कितना ज़्यादा करना है फाइव मीन्स फाइव मोर देन थ्री टाइम्स पी थ्री टाइम्स पी मीन्स थ्री मल्टीप्लाई पी और एक कांस्टेंट और वेरिएबल में हम कभी भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते 
एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल बिना मल्टीप्लाई के ही लिखे जाते हैं ठीक है थ्री पी एक थ्री मल्टीप्लाई पी को ही शो कर रहा है इसमें कितना ज़्यादा करना है मोर देन कितना करना है फाइव तो ये आपके पास क्या बन गया थ्री पी प्लस फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फोर टाइम्स द सम ऑफ वाई एंड सेवन मीन्स वाई और सेवन के सम को आपको कितना करना है फोर टाइम्स करना है मीन्स सबसे पहले आपको सम देखना है सम किसका करना है वाई एंड सेवन सम मीन्स प्लस सम का मतलब क्या होता है प्लस मीन्स आपको वाई और सेवन का सम करना है मीन्स प्लस करना है और फिर इस प्लस को कितने टाइम्स करना है टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है फोर टाइम्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव टेक अवे द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्टीन एंड टी फ्रॉम सिक्सटी आपको फिफ्टीन और टी की प्रोडक्ट को टेक अवे मीन्स माइनस करना है किस में से माइनस करना है सिक्सटी में से सिक्सटी माइनस फिफ्टीन टी आप फिफ्टीन टी की प्रोडक्ट को मीन्स जब मल्टीप्लाई को लिखोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही लिखोगे दैट मीन नो नीड टू राइट मल्टीप्लाई हम कभी भी कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते हम एज इट इज़ फिफ्टीन टी ही लिखते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स राजा इज सिक्स टेन ईयर्स राजा इज टेन ईयर्स एल्डर टू रवि आपको एक सिचुएशन दी है कि जो राजा की एज है वो रवि की एज से टेन ईयर्स क्या है ज़्यादा है क्योंकि जो राजा है वो रवि से कितना बड़ा है टेन ईयर्स एल्डर है मीन्स बड़ा है इफ रविज एज अगर आपको रवि की एज गिवन है कितनी है एक्स ईयर्स तो आपको फाइंड आउट करना है कि राजा की एज कितनी होगी मीन्स आपको राजा की क्वेश्चन राजा की एज शो करने के लिए आपको एक अल्जब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं राजा एज राजा की एज होगी कितनी रवि की एज जो एक्स ईयर्स है उससे कितनी ज़्यादा टेन क्योंकि वो टेन ईयर्स एल्डर टू रवि है कि राजा की एज रवि की एज से टेन ईयर्स ज़्यादा है ज़्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या साइन यूज़ करेंगे प्लस ठीक है तो राजा की एज फाइनली क्या होगी एक्स प्लस टेन कि रवि की एज से टेन ईयर्स ज़्यादा होगी नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन अ बॉल एंड अ काइट कॉस्ट रुपीज सिक्सटी फाइव अगर आप एक बॉल और एक काइट एक शॉप से बाय करके लेके आते हो दिन दोनों के लिए जो इकट्ठी पेमेंट है आपको कितनी देनी पड़ती है रुपीज सिक्सटी फाइव दैट मीन दे बोथ कॉस्ट रुपीज सिक्सटी फाइव इफ द बॉल अगर ओनली बॉल की बात करें ओनली बॉल की कॉस्ट कितनी है रुपीज बी बी कैन बी एनी थिंग कोई वेरिएबल है वो अगर एक बॉल की कॉस्ट बी हो सकती है देन वॉट इज द कॉस्ट ऑफ काइट तो काइट की कॉस्ट कितनी होगी सेम इन दिस क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ काइट शो करने के लिए काइट की कॉस्ट शो करने के लिए एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है देखो कॉस्ट ऑफ काइट तो काइट की कॉस्ट कितनी होगी बेटा रुपीस टोटल कॉस्ट कितनी थी सिक्सटी फाइव उसमें से अगर हम माइनस कर दे बॉल की कॉस्ट को अगर हम इकट्ठी सिक्सटी फाइव कॉस्ट में से ओनली एक बॉल की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ काइट ही बचेगा ना ठीक है तो दिस एक्सप्रेशन शोज द कॉस्ट ऑफ काइट इज इट क्लियर 
after this video you have to note down all the questions on your fair notebook okay bye bachche